Hello friends, today myself Bharti, today we are doing fourth web conference session and today topic is soft skill. We have uh, Mr. Pankaj with us. Mr. Pankaj Rehna has very rich experience in the field of soft skill. He is based in corporate office. Today complete session will be held by him. Please welcome Mr. Pankaj. A very good, good afternoon to ladies and gentlemen. My name is Pankaj. Uh, thanks, Bhati, for uh, giving the introduction of mine. So, basically, I'm taking care of the regional technical trainings and uh, soft skill training of entire North. So, today, uh, we are going to focus mainly on three topics. That is, first, one is the professional grooming. Second, is the customer service experience. And third, obviously, how we communicate that is soft skills okay so moving to the next slide first of all we would like to talk about professional grooming equal to brand image aaj hum baat karenge ki hamara pehnava uniform kaise organization mein discipline laata hai and sabko ye batata hai ki hum sab log equal hai okay grooming is the art of cleaning and maintaining parts of the body to look neat and attractive keep self and staff वेल ग्रूम दीएलसी वे अगर हम सब लोगों ने यह फैसला किया है कि हम वीएलसी में काम करेंगे हमने एक बॉन्ड साइन किया है VLCC के साथ और उसके बावजूद भी अगर हम लोग यूनिफॉर्म फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारी एक मिस्टेक होती है so, इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो वहां की यूनिफॉर्म मैंडेटरी होती है हमारे लिए कि हम वहां के जो रूल्स है रेगुलेशन है उसे फॉलो करें एंड यूनिफॉर्म से हम अपनी कंपनी की ब्रांड इमेज मार्केट में हमेशा ऊंची रखते हैं अब हमारे पास यहां पे सिर्फ दो चीजें आती है एक तो पर्सनल हाइजीन एंड दूसरा हमारे पास है जस्ट एडिकेट कि हमारा पहनावा वीएलसीसी में अपने ऑफिस में अपने सेंटर्स में कैसा होना चाहिए पर्सनल हाइजीन के लिए डेली शॉवर हमें नहाना चाहिए अपने दांत साफ रखने चाहिए डेली वी शुड हैव टू कॉम्ब अवर हेयर क्लीन अवर फेस अपनी बॉडी का जो ऑर्डर है हमारे पास कि परफ्यूम कब डालनी है हमें डिओडेंट कब यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए हैंड्स हमेशा हम हाथ की बात करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दीएलसी बीएलसीसी में हमारे सेंटर्स में कस्टमर्स के साथ रहते हैं कस्टमर्स के बिल्कुल नजदीक होकर उन्हें काम करना पड़ता है तो हमें हमेशा अपने हाथ साफ रखने चाहिए उनमें से कभी भी कोई बदबू नहीं आनी चाहिए एंड लास्ट ने नेल्स हमारे बड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि हमें कभी कभार मसाज सर्वी करनी होती है कभी कभार फेशियल करना होता है इसीलिए हमारे नेल्स हमेशा ट्रिम होने चाहिए ड्रेस एडिकेट की बात करें तो यूनिफॉर्म हमेशा मैंडेटरी होनी चाहिए जब भी हम अपने सेंटर में स्टेप इन करते हैं तो हमेशा हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने उस सेंटर में जो यूनिफॉर्म हमें डिजिग्नेट की गई है क्या हम वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं कि नहीं शूज अब जब यूनिफॉर्म की बात की कि हमने अगर हमारे पास ब्लैक यूनिफॉर्म है तो हमारे शूज भी यूनिफॉर्म के साथ हमेशा मैचिंग रहने चाहिए सॉक्स और एक्सेसरीज की हम घड़ी कब पहनते हैं और कैसे पहनते मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड पर्सनल हाइजीन जैसे हमने डिस्कस किया हमें नहाना डेली है अपने दांत साफ रखने हैं डिओडेंट लगाना है लेकिन इतना नहीं कि ताकि हम अपनी जो वीएलसीसी की एम्बियंस है उसकी खुशबू है उसे बिगाड़ रहे नहीं हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम डिओड्रेंट या परफ्यूम कब और कितनी छिड़क रहे हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए अपने फेस को वॉश कीजिए दो बार दिन में ताकि हम खुद भी फ्रेश लग सके ब्लीच कीजिए अपने चेहरे पे अगर आपको लगता है कि कुछ अनवॉन्टेड हेयर है आपके पास आईब्रोज टू बी वेल मेंटेन वैक्स अनवॉन्टेड हेयर मतलब अगर हमें लगता है कि हम कस्टमर के साथ डेली इंट्रैक्शन करते हैं तो हमें खुद खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है लड़कों के लिए हैंडसम लगना जरूरी है लड़कियों के लिए खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है सो इसीलिए अगर अनवांटेड हेयर आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए आप वैक्स कर सकते हैं हैंड्स मस्ट बी क्लीन वॉश एंड सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली इसका मतलब है अगर मेरी कोई सर्विस किसी कस्टमर के साथ है उस सर्विस के खत्म होने के बाद मुझे यह ध्यान में रखना है कि मैं अपने हाथ सैनिटाइजर से धो रहा हूं और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा रहा हूं कि नहीं अब हम बात करेंगे वीएलसीसी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लेडीज के लिए और हमारे जेंटलमैन के लिए ऑल दी एम्प्लॉय मस्ट वी वीएलसीसी टी शर्ट वेर ऑन शिफ्ट जब भी 
हम लोग शिफ्ट पे होते हैं अपने सेंटर्स पे तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वीएलसीसी की टी शर्ट जो हमें दी गई है वो हम ऑर्गेनाइजेशन में पहने नेम टैग मस्ट बी बोर्न एट ऑल टाइम्स अभी नेम नेम टैग हम लोगों को नहीं दिया गया है लेकिन फ्यूचर में जब भी हमें नेम टैग असाइन किया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी यूनिफॉर्म पे हम नेम टैग पहने रखें This should be coupled with the black trousers. जबकि हमारी यूनिफॉर्म ब्लैक है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि टी शर्ट ब्लैक के साथ हम ब्लैक ट्राउजर्स का भी हमेशा इस्तेमाल कर सके ओनली ब्लैक और डार्क ब्लू सॉक्स सो सॉक्स हमारे एक्सेसरीज में आता है सॉक्स वॉच जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो हमारे एक्सेसरीज में आता है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम हद से ज्यादा ज्वेलरी या एक्सेसरीज अपनी बॉडी पर कैरी तो नहीं कर रहे राइट ब्लैक शूज ऑनली Heels and toes must be covered. जैसे हमने बताया कि एक्सेसरीज भी तो जूतों का भी हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा अब बात आती है नेल्स के लिए मे की ओवल और स्क्वेर शेप नॉट पॉइंटेड अगर हम प्रेजेंटेशन में देखें तो हमारे कुछ नेल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं वहां पे शुड अप्लाई वेरी लाइट नेल पॉच न्यू बी और लाइट पे जो कि कॉर्पोरेट में या हमारे सेंटर्स में स्टूट करते हैं मेकअप लेडीज के लिए कैसा मेकअप होना चाहिए क्योंकि आप वीएलसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो अगर हम अपने चेहरे पे मेकअप ना करें तो हमारा चेहरा डल लगेगा और जो कस्टमर्स है हमारे पास वो हमें क्या बोलेंगे अरे ये तो खुद ग्रूम नहीं है ये मेरा ख्याल क्या रखेगा सो इसीलिए हमारा ये ड्यूटी बनती है हमारी कि अगर मैं किसी कस्टमर से मिल रहा हूं मुझे पहले खुद को यह देखना है कि क्या मैं प्रोफेशनली ग्रूम हूं कि नहीं क्या मैं खुद डेली अप टू डेट हूं कि नहीं नेक्स्ट स्लाइड हेयर स्टाइलिंग मैन और हेयर स्टाइलिंग वुमेन यहां बताया गया है कि बाल बांधने के तरीके मैन के लिए कैसे है दूसरी कॉलम में बताया गया है कि वुमेन की तरफ कैसे दोनों के लिए इंप्लीमेंट यही चीज होता है कि हमेशा अपने बाल धोइए राइट हमेशा अपने बालों को टाई कीजिए अच्छे से आपके बाल हमारे चेहरे पर नहीं आना चाहिए अगर जेंटलमैन अगर लड़के दाढ़ी रखना चाहते हैं बियर्ड रखना चाहते हैं तो वो भी वेल ट्रिम होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से 10 या 12 दिन की शेव वहां पे हो और यू नो हमारा जो फेस है वो काफी डल लगे हमारा जो बॉडी गेस्टर है वो काफी लेजी लगे सो इसीलिए ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ये कुछ पिक्चर्स हमारे पास है जो हमारे जियारी हमारे स्लिमिंग थेरापिस्ट हमारे ब्यूटी थेरापिस्ट और बाकी एम्प्लॉइज अपना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव शॉर्ट वी हैव मीडियम हेयर एंड वी हैव लॉन्ग हेयर इस पिक्चर्स में यह बताया गया है कि हम अपने बालों को किस तरीके से संवार के रख सकते हैं अब एक्सेसरीज की बात की जैसे हमारे पास मेरे पास अगर कोई यूनिफॉर्म अगर मैं पहनता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो मुझे पता है कि मेरे पास ब्लैक कलर के सॉक्स होने चाहिए ब्लैक शूज होने चाहिए राइट बेल्ट भी ब्लैक होनी चाहिए So, इस तरीके से हमारे पास जो एक्सेसरीज है जो लेडीज के लिए दी गई है और जो जेंटलमैन के लिए दी गई है सो so, उस उन रूल्स का भी हमें बखूबी फॉलो करना चाहिए अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? अगर हम किसी काम में बिजी है और हमारे पास कोई दूसरा कस्टमर सेंटर में आता है तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि अपनी उस पर्सनल कॉल को या जो हम किसी कस्टमर के साथ ऑलरेडी किसी कॉल में हैं, उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए अपनी बॉडी गेस्टर्स से अपनी बॉडी प्रेजेंस से अपने हाव भाव से हम एक दूसरे कस्टमर को कैसे हैंडल कर सके आइए हम कुछ चीजों पर यहां से देखते हैं फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज के लिए हमारे पास प्रैक्टिस करना है हम लोगों को स्माइल हमेशा मुस्कुराना है आई कंटैक्ट हमेशा जो आंखों का है आंखों का कंटैक्ट होना चाहिए कस्टमर के साथ वो बड़ा प्रोफेशनली होना चाहिए एक पॉस्चर मुझे अपना हाव भाव देखना पड़ेगा कि जब मैं कस्टमर के साथ मिल रहा हूं चाहे खड़े होके या चाहे कुर्सी पे तो मेरा बॉडी का गेस्टर कैसा है ऐसा तो नहीं है कि मैं इस तरीके से बैठा हूं कि कस्टमर को यह लग रहा है कि मैं उसका डिस्ट्रेस्पेक्ट कर रहा हूं सो वी हैव टू लुक इन टू दिर बिफोर गेटिंग इन टू एनी कस्टमर की हाउ आई एम standing in front of a customer or the way i am sitting in front of a customer and the last but not the least most important thing jo humne abhi discuss kiya grooming and uniform hamesha ye yaad rakhiye jaise schools mein hospitals mein uniform mandatory hoti hai and always i am always telling you this that uniform always bring the uniformity and discipline among all centers and in the company 
यहां पे कुछ हमारे पास बॉडी लैंग्वेज के कुछ पिक्चर्स है कि जैसे रिसेप्शन में हमारी जियारी या सियारी जब बैठे हो या खड़े हो कस्टमर के साथ डील करते हुए तो हमारा जो बॉडी का पॉस्चर है वो कैसा होना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पे कुछ पिक्चर्स हमारे पास डिस्प्ले हो रही है अब हमारे पास एक टॉपिक है फर्स्ट इंप्रेशन सात सेकंड में बनाया जाता है यह हमने कहावत बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन पहली मुलाकात ही हमारे दिमाग पे प्रतिबिंब बनाती है कि वो इंसान कैसा होना चाहिए सो ईच टाइम यू इंटरेक्ट विद कस्टमर रिमेंबर फॉलोइंग हमेशा जब भी हम किसी कस्टमर से मिलते हैं या कस्टमर हमारे से मिलता है तो क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में उस टाइम होनी चाहिए ग्रूमिंग या अपेरेंस इसके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है सेकेंड बॉडी लैंग्वेज मेंटेन अ पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक बॉडी लैंग्वेज जब तक हम इंटरनली खुश नहीं रहेंगे अपने चेहरे पे मुस्कान नहीं रखेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेंटर में नहीं आएंगे कि हाँ मुझे अच्छे से काम करना है मुझे नौ घंटे बिताने हैं मैं अच्छे से काम करूंगा तो हमारा दिन हमारे कस्टमर्स के साथ कोई भी बिताया हुआ पल हमेशा लेजीनेस की तरफ नहीं जाएगा वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में जाएगा तीसरी चीज ग्रीट स्टैंड अप एंड ग्रीट विथ स्माइल जब भी हम किसी होटल में इंडिविजुअली या पर्सनली जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वहां पे बेटर सर्विस मिलनी चाहिए तो यही चीज हमें अपने माइंड में भी रखनी चाहिए कि जब भी कोई कस्टमर हमारे वीएलसीसी के दरवाजे पे आता है तो हमें खड़े उठना है उसे ग्रीट करना है अच्छे से और हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है ओके अब आता है रैपो बिल्डिंग रैपो बिल्डिंग को हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं पर्सनल रिलेशनशिप प्रोफेशनल रिलेशनशिप या पब्लिक रिलेशनशिप अब रैपो बिल्डिंग के लिए हमारे पास कुछ लाइंस हैं यहां पे तो हम पढ़ते हैं आपके लिए डू नॉट क्रिटिसाइज कंडेम और कंप्लेन इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स कभी भी कस्टमर आपके सेंटर में आते हैं उनके सामने अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन है तो उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए उन्हें कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन मत समझाइए शो रेस्पेक्ट फॉर टाइम हमेशा कभी भी आप सेंटर में आते हैं आपकी जो भी टाइमिंग डिक्टेट की गई है प्लीज टाइम पे पहुंचिए और अगर कस्टमर्स को कोई टाइम दिया गया है so उसे भी फॉलो कीजिए ऑलवेज बिगिन विद मेकिंग दम कंफर्टेबल अलाउ टू और थ्री क्वेश्चन जब भी कस्टमर आपके पास आता है सो so उसे कंफर्टेबल कैसे करेंगे हम उससे पहले बातचीत करेंगे लेकिन बातचीत हमेशा प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए राइट right? उसमें हम हमेशा दो या तीन क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम कस्टमर से पहला हाउ आर यू दूसरा वेर आर यू कमिंग फ्रॉम तीसरा डू यू स्टे नियर माई जो ये बातचीत करेंगे आप कैसे हैं आप कहां पे रहते हैं क्या आप इस सेंटर के नजदीक है तो इससे हमें यह पता लगता है कि कस्टमर कि जो इंफॉर्मेशन है हम उसे गैदर कर रहे होते हैं लेकिन इन्हें मेरी प्रोफेशनल मैनर में चौथा पॉइंट यहां पे लिखा गया है एच नॉलेजेबल बट लिसन टू दी क्लाइंट फर्स्ट हमें हमेशा एक आदत होती है कि हम हमेशा बोलने की तरफ जाते हैं कि हमें ही बोलना है हम किसी का नहीं सुनेंगे लेकिन यह बात बहुत गलत है आजकल के टाइम में हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है वो कहीं खो रही है सो so, इसीलिए हमारे लिए हमेशा क्लाइंट का आप पहले लिसन कीजिए कि वो क्लाइंट क्या बोलना चाहता है राइट सो जब क्लाइंट अपना स्पीच खत्म करता है देन एंड हाउ आप क्लाइंट को सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है लिसन वेल यूज डीपर क्वेश्चनिंग जब भी हम क्वेश्चन कस्टमर से करते हैं हमेशा वो हमेशा मैच्योरिटी के साथ होने चाहिए ये नहीं कि हम कस्टमर से कुछ भी पूछ रहे हैं सिक्स पॉइंट कीप दी बॉडी लैंग्वेज एंगेजिंग जैसे कि आई कंटैक्ट एक्सप्रेशन पॉस्चर हमेशा अपनी बॉडी को भी अपने कस्टमर्स के साथ जब भी आप बातचीत करते हो गेस्टर्स हमेशा इग्नोर कीजिए एक रिमेंबर टू यूज योर नेम कभी भी उन्हें सर और मैम आप कहते हैं जब भी हम पहली बार मिलते हैं लेकिन हमेशा अपने कस्टमर्स के नाम जबान पर याद रखिए लास्ट पॉइंट ब्रिंग आउट कॉमन एलिटीज बिटवीन कस्टमर एंड वीएलसी कई तरीके से अपनी सूझबूझ से VLCC और अपने कस्टमर्स को जो भी उनमें कॉमन चीजें होती है उन्हें मैच करने की कोशिश कीजिए रोल ऑफ सीआरई जो हमारे जीआरई गेस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जिन्हें हम बोलते हैं जो हमारे फ्रेंड एक्सपे होते हैं जो कि कस्टमर्स के लिए 
पहला इंटरफेस होता है कंपनी के लिए क्योंकि हमारा कस्टमर कभी भी हमारे किसी काउंसलर से डायरेक्टली नहीं मिलता है वो मिलता है तो सिर्फ हमारे सीआरई से या हमारे जीआरई से तो कस्टमर के लिए जो रोल है हमारे सीआरई का वो कस्टमर के लिए क्या क्या होगा उसे टेलीफोन हैंडलिंग आना चाहिए अपने कस्टमर्स को वेलकम कैसे करे फीडबैक कैसे ले और अपॉइंटमेंट्स जो भी है उन्हें मैनेज कैसे कर सके अब बात करें सीआरई के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या रहेगा यहां पे हमारे पास पांच पॉइंट लिखे हैं पहला इन्वेंट्री को मैनेज करना पेटी कैश बिलिंग कैश एंड क्रेडिट हैंडलिंग एंड हैंडलिंग सीआरएम हम हमेशा सीएम की ट्रेनिंग हमारे जीआरएस को देते हैं सो ये जीआरएस का फर्ज बनता है कि सीएलएम को कैसे प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए Going on to next slide. अब हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सॉफ्ट स्किल्स जब भी हम किसी से पूछते हैं तो लोग आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस शेयर करेंगे या तो कुछ डेफिनेशन होगी लेकिन आज हम सीखेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है सिर्फ बातचीत कि दूसरे बंदे से हम किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है सॉफ्ट स्किल्स आर द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली प्रमोट टीम वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट आइडियाज मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस सो सॉफ्ट स्किल्स का मतलब बेसिकली बातचीत अगर हमारी बातचीत अच्छी होगी अगर हमें पता होगा कि हमें कब कैसे बात करनी है किस तरीके से बात करनी है और कितनी बात करनी है तो हम हमेशा सक्सेस पाएंगे अपने कस्टमर सर्विस में अपनी टीम वर्क में और हमारा जो रोल है उसको मैनेज करने में नेक्स्ट स्लाइड हमें बताता है कि सॉफ्ट स्किल्स का बेनिफिट इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहेगा इंडिविजुअल अगर एक कोई भी इंडिविजुअल अगर काम कर रहा है सेंटर्स में हमेशा अगर बातचीत अच्छी होगी तो रिकोगनेशन मिलेगा अपने बॉसेस से प्रमोशन के चांसेस बनेंगे हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खुल जाएंगे हमारे लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या होगा जब हम बोलचाल अच्छा रखते हैं सब लोग का बातचीत काफी अच्छा है सॉफ्ट स्किल्स अच्छा है तो उससे क्या होगा हमेशा हमारा जो क्रेडिबिलिटी है कस्टमर के साथ वो हमेशा बढ़ेगा इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई होकर जाएगा आपके सेंटर से स्ट्रॉन्ग टीम एंड लीडरशिप जब बातचीत अच्छी होगी उससे क्या होगा कि हम जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेंगे अच्छे से एंड मोर प्रोडक्टिव जब हमारी बातचीत जब हमारा सॉफ्ट स्किल्स एक कम्युनिकेशन का फ्लो सारे एम्प्लॉयज में अच्छा होगा तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी जो तादाद है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी रहे सो so, क्या हम जानते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट स्किल्स है मार्केट में कौन एक्सपेक्ट करता है कि हम हमेशा अच्छा बोले आंसर है कस्टमर्स सो कस्टमर्स जब भी हमारे सेंटर्स में आते हैं वो क्या चाहते हैं कि बीएलसीसी के किसी भी एम्प्लॉय से जब वो बात करें वो हमेशा प्रोफेशनली साउंड होना चाहिए मैच्योर होना चाहिए और उसे हमेशा जो भी बातचीत होगी उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अब हमारा कस्टमर कौन है जो कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज कर रहा है जिसकी वजह से मेरी कंपनी के एग्जिस्टेंस है मार्केट में और मेरी जॉब है दन हु पेज माई सैलरी उनकी वजह से जो हमारी सैलरी देते हैं एंड दन हु मेक्स माई जॉब पॉसिबल वीएलसीसी जब मार्केट में है हमारे कस्टमर्स है सो so हमारे कस्टमर्स की वजह से ही हमारे वीएलसीसी और हमारा वजूद है वट डज माई कस्टमर वॉट Now the question is, what exactly my customer wants from us and from VLCC? So we have the five points, five pointers in front of us. One is accurate product and service information. Next, to be professionally managed, show high standards of ethical behavior. How we are behaving with the customer, are friendly at the eye of VLCC. Be sensitive towards him or her. Retain the customer through long-lasting relationships. This will be possible when we have the ability to speak in a very professional tone. And the last, we should have the effective communication skill among all the employees and the sender. Now, 
Let's talk about interpersonal skill in which we have the communication skill, listening skill, the ability to hear from our audience and the last is probing skill. Okay, what is communication? We all have read this. What is communication from I guess fifth standard or sixth standard? So communication is the process of exchange of ideas between two or more people. It involves a receiver, a sender, and a medium through which a message is transmitted. Okay? How to communicate? See, uh, we have this picture and we have this pointers, uh, you know, uh, surrounding this picture. First one, always do not come on. So whenever you are working, we have to think that our approach should always be in a better and systematic manner. So do not come on, just request. The second one is use professional words and tone. Speak in proper volume. We know how to talk in a crowded area and in an office area, right? Speak at proper pace. Be courteous, not irritated. Go to customer's level of understanding. No jargons, please. And in the last, we need to speak confidently and clearly. Okay, so we have all, all already, you know, gone through this, uh, this, this types of communication. Uh, we have the verbal communication, we have non-verbal communication, and we have some different body gestures. That means we don't have to speak or shout by our body gestures. We can communicate with two or two or more people, right? So this is the written, this is the verbal, and the third picture represents the non-verbal activities. And always we have to keep one thing in our mind that what affects our speech that is the attitude so what attitude should you have i guess the positive one so 20 percent of the job is technique and the rest 80 percent is attitude attitude choose to be positive you will feel better makes other feel better and you will look younger too right Effective note taking. Whenever you are into any meeting, any seminars, any office meetings, we have to take one thing in mind. We, we cannot bring always the laptops and the smartphones and we cannot type each and everything. So we have to make sure whenever you are entering in any kind of meeting, we have to take the notes. Importance of note taking. It always minimizes the errors. It minimizes the caller or the sender to repeat the information. It obviously saves time, brings the customer delight because the last thing, human minds tend to wander. It means we have billions of things going around in our mind. So we forgot things, right? So, and Walking customer. So we have basically two columns here. For telephone handling, we have inbound service inquiries, scheduling appointments, rescheduling appointments, appointment confirmation, voucher inquiries, complaint handling, promotional offers, payment follow-ups, reconfirmation, and irregular client follow-ups. And for the walking customers, greet with smile, listen well, informing. Book appointments of PD form, seating and offer drip to the customers, coordinating with staff for appointment, customer feedback, it should be verbal and written, customer payment, handing over service receipts, and the last quiet with a gesture goodbye. So moving to the next, we have for administration, we have some admin, cash and stock activities like managing DRR, daily record register, we all should have in front of ourselves when we people are working, sales billing, collection and maintenance of day book, petty cash handling, consumables or stock data in MMS, cash and check deposit, credit card bat settlement, inventory management, that is if you are talking about the inventory, that is the inflow and the outflow, 
raising requests for raw materials and filling vendor invoices and sending to the corporate office weekly, right? Moving to the next, what should be the walk-in handling SOPs for GREs? Because GREs represent the face of VLCC whenever a customer walk-in through the centers. So the 15 walk-in SOPs specially designed for you are stand and welcome when the customer promptly will smile as soon as the customer enters your center. Next, listen and ask for details. Third one, pleasantly check for enquiry or any kind of appointment. Four, give relevant information and the updated information. Do not commit anything which you do not know. Fifth, offer to sit. Sixth point, ask for tea, coffee, water or lime water. Do not ask for, you know, for example, cokes or anything else which is not available at your centers. Seven point, arrange for the counselor or service quickly or keep the customer engaged. Because like what I told you earlier, whenever we go to any restaurant, any hotel, we like quick service without any wastage of time. So whenever a customer walks through the VLC center, we should not keep the customer unengaged. Eight point, introduce the customer to the counselor or the therapist. Nine, when customer comes back for payment, ask for service satisfaction. Ten, offer them tea, coffee, water, lime water again. And this can be an opportunity to showcase additional products and the services. We call that the shelving technique derived from the retail industry. So the products that are to the shelves, we have to sell that to the customer. But with the proper and the educated knowledge, we can effectively increase our selling skills and make the customers to buy our products effectively. 11. Recap their services. It is very much mandatory for all of us to recap the services, what kind of services and products we are selling to the customer. To point, ask if they wish to pay by cash or card. Third point, while you process your payment and receipts, offer to fill the feedback form because by feedback form, we can know that at what position or place our customer stands. For the hand over the receipt and balance or card with both hands respectfully to the customer. And the last, wish them goodbye. Like, we would love to see you again, ma'am or sir, but with a focus and with a smile on your face. We have the critical behaviors for customer service. We have four things here. One is we should have to be helpful and we should create genuine interest among customers and the services of the VLCC. We have to be proper understanding between the customers and among the employees and we have to give respect to attain the respect from the customers and from the market. So moving to the next slide. Action points for the behavior. We always have to display confidence, smile in front of the customers, always interact with a walking client in standing posture, maintain silence in the center areas when necessary and when mandatory. Keep the body language energetic and encouraging. Follow up immediately with the customer. Take their feedback post every session and end of each program. Ask minimum questions to get maximum information. Likewise, as we said, you know, we need to work in a smart way. Keep the voice tone confident and friendly. Avoid negative words like, you know, we can't and use positive and conversational words like, so what we can do this. You know, we have to bring positivity in the conversation among ourselves and the clients. So, using words of positive affirmations, we have, for example, words like definitely, absolutely, certainly, and like, you know, we have to focus on the words that are coming from the mouth, like, there are two ways to, you know, pronounce this word, fantastic, but we need to keep focus, fantastic, we need to punch our words to our mouth so the customer feel a little bit energetic, right? Okay, 
using statements for positive affirmations whether we are in touch or in contact with the customers nice to meet you ma'am sir for example i will ensure that i assure you i will try my level best in the last to avoid a similar inconvenience in future i request you to so in the last we can complete the missing sentence thanks for bringing this to our attention or consideration and in the last i would love to understand more about you can complete the conversation the way it goes between you and the customer okay moving to the next slide we have the inbound telephone inquiries we have some do's and we have some don'ts do's answer within three rings when a customer is calling at the reception area greet the caller with joy using real cc greeting write down name and phone number when speaking to the customer convince the caller for appointment by giving information briefly and close with thank you for calling vlcc have a nice day but we need to also focus that what we do not want to do whenever we are into the telephonic handling technique see in this world we have the smartphones but really ask this question to yourself do you really know how to handle the telephonic conversation you will get the exact answer so don't do not give price details instantly do not suggest any facials on the phone do not speak in low tone do not speak in hindi regional language when the customer is talking in english and in the last do not promise anything the customer without any sort of confirmation okay so these are the this is the parallel so that it makes things easier for you greet acknowledge inform book appointment or any kind of service recap further assistance and closure okay same goes with the outbound inquiries we have to greet we have to introduce we have to talk about the reasons that why we people are calling to the customer and we have we need to confirm and in the last say thank you and close the call with a good gesture thanks follow up scenarios we have some different different scenarios that we are facing in vlcc appointment confirmation promoting offers payment follow ups visited not enrolled so we have to get the reconfirmation token money paid but didn't show up and in the last our irregular clients okay this is the most important aspect for the customer service industry and for ourselves the guidelines to handle irate customers or we can say the angry customers who are not happy with the service and products of the VLCC. For example, we have the A pointer. Always stay calm. Do not take things in a personal way, right? Because we all are working in a very professional environment. It shows that we are educated and we know the sense of true professionalism. So we don't have to take take the abusive language. For example, sometimes client can go in a very abusive mode. So we don't have to take things in a professional manner. So B pointer, try to understand us, try to see things from the customer point of view. Perhaps we should feel as upset as we are in that situation. Point number C, thank the person for raising the concern and do it sincerely. Emphasize the importance of satisfied customer to you and to your organization. Listen for understanding. Sometimes the irate customer just want someone to listen to their case even if you are unable to help them sometimes you know whenever a great customer only tends to incline toward a friend towards the ear that will allow him to speak very frequently always show a willingness to resolve the problem of the conflict respond as an understanding friend rather than citing policy so that means we don't have to dictate him about the rules and regulations of the company because it will make things more worse and in the last be firm and understanding with your answers okay so we have some professional workplace behavior never argue 
with others, customers or staff, always be on time for customers and for work. Never say no to customers, no matter what. Never blame anyone else in front of the others. Never talk in loud voice in the center. Do not do personal talks in front of the customers because it creates a bad impression in the minds of the customer. Do not show favoritism towards one client because it always damages the brand image. Do not eat or drink in the public area. Keep your phone on silent in the center or when you people are engaged with your customer. In the last, if you need to refuse a client request, deny it very gracefully. Okay, so uh, in the last things, for example, for you that you learn and wish to apply in your work, you can fill this form and write five things that today you learn from the professional grooming, customer service and soft skills. And in the last, I have this very important line from the English author, your most unhappy and unsuccessful customers will be our and your greatest source of learning. So keep in mind that we have to keep focus on soft skill, customer service and of course our brand image. Thanks a lot. Have a nice day.